இஸ்ரேல் நாட்டோட ஸ்பேஸ் ஐஎல் என்ற நிறுவனம் பெரிஷிட் என்ற நிலாவில் தரையிறங்கக்கூடிய ஒரு விண்கலனை உருவாக்கியிருந்தாங்க இந்த மூன் லேண்டரை பிப்ரவரி இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனத்தோட ஃபால்கன் நைன் ராக்கெட்டில் பொருத்தி லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த பெரிஷிட் விண்கலம் தன்னுடைய பயணத்தை பூமியிலிருந்து நிலாவுக்கு தொடங்கியது நாற்பத்தெட்டு நாட்கள் கழித்து அதாவது ஏப்ரல் பதினோராம் தேதி நிலாவோட தரையில் சாஃப்டாக லேண்ட் ஆகிற மாதிரி ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருந்தாங்க பட் இந்த நிறுவனம் எதிர்பார்த்த மாதிரி லேண்ட் ஆச்சா கேட்டோம்னா கிடையாது ஸோ சாஃப்ட் லேண்ட் ஆகிறதுக்கு பதிலாக இந்த பெரிஷிட் லேண்டர் வந்து கிராஷ் ஆகிடுச்சு நிலாவோட தரையில் ஸோ கிராஷ் ஆனதுனால இந்த பெரிஷிட் விண்கலத்தில் இருந்து தகவல் பரிமாற்றம் ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு ஸோ பூமிக்கும் இந்த பெரிஷிட் லேண்டருக்கும் வந்து கம்யூனிகேஷன் வந்து ஸ்டாப் ஆனதுனால இந்த மிஷன் வந்து ஃபெயில் ஆகிடுச்சு இந்த பெரிஷிட் விண்கலத்தில் என்னெல்லாம் வச்சு நிலாவுக்கு அனுப்பியிருக்காங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது கேட்குறதுக்கு இந்த பூமியில் வாழக்கூடிய மனிதன் பற்றியும் இதர உயிரினங்கள் பற்றிய தகவல்களையும் அதே போல் பல புத்தகங்களோட இமேஜஸையும் மனிதனோட டிஎன்ஏவும் வச்சு அனுப்பியிருக்காங்க ஏன் இதெல்லாம் வச்சு அனுப்பியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு வேலை பூமி அழிஞ்சிடுச்சு இங்கே இருக்கக்கூடிய உயிரினங்கள் அழிஞ்சிடுச்சு மனித குலம் அழிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னா நிலாவில் அதற்கான தகவல்களை தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி இதோட விட்டாங்களா அப்படின்னா மேலும் ஒரு உயிரினத்தையும் வச்சு அனுப்பியிருக்காங்க கேட்குறதுக்கு ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருந்தாலும் நிலாவுக்கு போகும் வர உயிரோடு இருக்கக்கூடிய அப்படிப்பட்ட உயிரினம் எது அப்படின்ற கேள்வி நம்ம கேளலாம் அந்த உயிரினத்தோட பேர் வந்து டார்டி கிரேட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் நீர் கரடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கரடின்னு சொன்னதும் நம்ம ஏதோ பெரிய உயிரினம் அது வந்து சைஸ் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம இமேஜின் பண்ணிப்போம் பட் அது கிடையாது இந்த உயிரினம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சின்ன சைஸில் இருக்கக்கூடிய இதோடைய சைஸ் பார்த்தோம்னாக்கா ஜீரோ புள்ளி ஐந்து எம்எம்ல இருந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ எம்எம் வரைக்கும் தான் இருக்கும் ஸோ முழுவதும் வளர்ந்த உயிர் உயிரினத்தோட சைஸே வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ எம்எம் தான் மேக்சிமம் ஸோ அந்த அளவுக்கு ரொம்ப சின்ன உயிரினம் இது இதை வந்து மைக்ரோஸ்கோப்பில் தான் பார்க்க முடியும் ஸோ இந்த மாதிரியான உயிரினம் எங்கெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா மலைகளோட டாப்பில் அதே போல் ஆழ்கடலில் அதே போல் எரிமலைகள் இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் மற்றும் ரெயின் ஃபாரஸ்ட்டில் இருந்து அண்டார்டிகாவோட ஐஸ் வரைக்கும் இந்த உயிரினம் வந்து எல்லா விதமான தட்பவெட்ப சூழ்நிலைகளையும் பொறுத்து தாங்கி வாழும் ஸோ அந்த அளவுக்கு உலகத்திலே ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் கண்டிஷனில் வாழக்கூடிய ஒரு வித்தியாசமான ஒரு தனித்துவமான உயிரினம் எது அப்படின்னா இந்த டார்டி கிரேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த உயிரினத்தை தான் நிலாவுக்கு இஸ்ரேல் தன்னுடைய பெரிஷிட் லேண்டரில் பொருத்தி அனுப்பியிருக்காங்க சரி இந்த பெரிஷிட் விண்கலம் லான்ச் பண்ணதுலேருந்து நிலாவுக்கு ரீச் ஆகிறதுக்கு நாற்பத்தெட்டு நாட்கள் ஆகும் சொல்கிறோம் அது வர இந்த உயிரினம் உயிரோட இருக்குமா அப்படின்ற கேள்வி சிலர் கேட்கலாம் இதற்கான விடையை பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு மேலும் ஆச்சரியத்தை தான் தருது என்ன அப்படின்னா இந்த டார்டி கிரேட்ஸோட ஆயுட்காலம் வந்து இரண்டுலேருந்து மூன்று மாதம் தான் செயல் நிலையில் இருக்கும்போது அது செயலற்ற நிலைக்கு போயிடுச்சு அப்படின்னா இரண்டுலேருந்து ஐந்து வருஷம் வரைக்கும் அது அப்படியே இருக்க முடியும் திரும்ப அதை தன்னை செயல்நிலைக்கு கொண்டு வந்துக்க முடியும் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு தனித்துவம் கொண்டது இந்த டார்டி கிரேட்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் இது எல்லா விதமான தட்பவெட்ப நிலையிலும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் என்ன மாதிரியான டெம்பரேச்சர் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த நீர்க்கரடி தன்னை மைனஸ் இருநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு டிகிரி செல்சியஸ் குளிர்நிலையிலும் அதே போல் நூற்றி ஐம்பது டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையிலும் தன்னை உயிரோட வச்சுக்க முடியும் அடுத்து இந்த உயிரினம் லோ ப்ரெஷர் ஹை ப்ரெஷர் என எந்த விதமான ப்ரெஷரையும் தாங்கி வாழக்கூடிய ஒரு தனித்துவம் கொண்டது எடுத்துக்காட்டுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம பூமியில் நிறைய கடல் பகுதிகள் இருக்குது அதில் ரொம்ப ஆழமான பகுதி இருக்குது ஸோ நம்ம பூமியிலேயே ரொம்ப ஆழமான பகுதியில் எந்த அளவுக்கு ப்ரெஷர் இருக்குமோ அதை விட அதிகமான ஆறு மடங்கு ப்ரெஷரையும் வந்து தாங்கி வாழும் அதே போல் நம்ம அட்மாஸ்பியரில் எந்த அளவுக்கு ப்ரெஷர் இருக்கும் அந்த பிரஷரை விட ஆயிரத்தி இரநூறு மடங்கு அதிக பிரஷரையும் வந்து தாங்கி உயிர் வாழும் ஸோ அந்த அளவுக்கு இது தனித்துவம் கொண்டது அதே போல அயனைசிங் ரேடியேஷன் சொல்லக்கூடிய இந்த கதிர்வீச்சுகளையும் வந்து தாங்கி வாழும் அடுத்து ஒரு சாதாரண மனிதன் எந்த அளவுக்கு ஒரு கதிர்வீச்சை தாங்கி வாழ முடியுமோ அதை விட நூறு மடங்கு அதிக கதிர்வீச்சையும் தாங்கி இந்த உயிரினம் உயிரோட இருக்க முடியும் அடுத்து அவுட்டர் ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய விண்வெளியில் வந்து வெற்றிடமாக இருக்கும் அங்கே காற்று இருக்காது ஸோ அந்த பகுதியிலும் வந்து இது தன்னை உயிரோட வச்சுக்க முடியும் ஸோ அந்த அளவுக்கு தனித்துவம் கொண்டது இந்த டாட்டிகிரேட்ஸ் இனம் பல வகைகளை கொண்டது இந்த உயிரினம் தன்னை செயலற்ற நிலை அதாவது உரை நிலையில் வச்சுக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணும் அப்படின்னா தன்னோட பாடியில் நடக்கக்கூடிய அனைத்து விதமான கெமிக்கல் ப்ராசஸையும் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிவிடும் அதே போல் தன்னோட பாடியில் இருக்கக்கூடிய நீரை நார்மலில் இருந்து ஒரு சதவீதத்துக்கு கீழே கொண்டு வந்துடும் அடுத்து தன்னோட பாடியில் உருவாகக்கூடிய அந்த ப்ரோட்டீன் திரவத்தை கொண்டு தன்னோட டிஎன்ஏ வந்து கவர
போட்டான் எம் த்ரீ அப்படின்ற மிஷன் இரண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு லான்ச் செய்யப்பட்டது அப்போ அதில் போன பயோபான் ஆஸ்ட்ரோபயாலஜி என்ற அந்த பெயிலவுட்டில் தேர்ட் கிரேட்ஸ் வச்சு அனுப்பியிருந்தாங்க இதை இரண்டு பகுதியாக பிரித்து டெஸ்ட் கண்டக்ட் பண்ணாங்க முதல் பகுதி வெறும் வேக்கம் அதாவது வெற்றிடத்தில் மட்டுமே இந்த டார்ட் கிரேட்ஸை எக்ஸ்போஸ் பண்ணியிருந்தாங்க விண்வெளியில் இரண்டாவது டெஸ்ட் என்ன அப்படின்னா வெற்றிடம் மற்றும் யூவி சோலார் ரேடியேஷன் ஸோ இந்த இரண்டுலுமே வந்து ஒரு டார்ட் கிரேட்ஸை வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இந்த இரண்டு டெஸ்ட்டுமே பத்து நாட்கள் கண்டக்ட் பண்ணி அந்த டார்ட் கிரேட்ஸை திரும்ப பூமி கொண்டு வந்தாங்க பூமி கொண்டு வந்து செயலற்ற நிலையில் இருந்து அந்த டார்ட் கிரேட்ஸை செயல்நிலைக்கு கொண்டு வந்தாங்க ஸோ அப்போ வெறும் வெற்றிடத்தில் மட்டும் எக்ஸ்போஸ் பண்ணியிருந்த அந்த டார்ட் கிரேட்ஸ் வந்து அறுபத்தெட்டு சதவீதம் டார்ட் கிரேட்ஸ் உயிர்நிலை பெற்றது மேலும் வெற்றிடம் மற்றும் யூவி சோலார் ரேடியேஷன் என இரண்டுத்திலுமே எக்ஸ்போஸ் செய்யப்பட்ட அந்த டார்ட் கிரேட்ஸ் ஒரு சில மட்டுமே உயிர் பெற்றது ஸோ அதுதான் இந்த டெஸ்டோட ரிசல்ட்டாக இருந்துச்சு அடுத்து இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு இத்தாலி நாட்டை சேர்ந்த சயின்டிஸ்ட் வந்து எஸ்டிஎஸ் ஒன் தேர்ட்டி ஃபோர் என்ற ஸ்பேஸ் ஷட்டில் எந்த ஒரு மிஷனில் இந்த டார்ட் கிரேட்ஸ் பொருத்தி அனுப்பியிருந்தாங்க அதோடைய ரிசல்ட் என்ன சொன்னிச்சு அப்படின்னா விண்வெளியிலையும் அதே போல் அங்கே இருக்கக்கூடிய கதிர்வீச்சியும் தாங்கி வாழக்கூடிய உயிரினமாக இந்த டார்டிகிரேட்ஸ் இருக்கு அப்படின்ட்டு கன்க்ளூட் பண்ணாங்க ஸோ பெரிஷிட் லேண்டில் அனுப்பப்பட்ட இந்த டார்டிகிரேட்ஸ் உயிரினம் அந்த விண்கால நிலாவில் வெற்றிகரமாக தரையிறங்கள்னா கூட தன்னுடைய நிலையை வந்து உரை நிலையில தான் இன்னும் அந்த நிலாவில் வச்சிருக்கு ஸோ இன்னும் முப்பது வருஷம் ஆனால் கூட இந்த டார்டிகிரேட்ஸ் உயிரினம் அங்கே தான் இருக்க போகுது ஒரு சிலர் சொல்லியிருந்தாங்க அப்போ நிலாவில் இந்த டார்டிகிரேட்ஸ் உயிரினம் தன்னுடைய உற்பத்தியை இன்னும் பெருக்கி அதோடைய பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிக்குமா அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க அது நடக்காது ஏன்னா இந்த உயிரினம் வந்து டார்மன் ஸ்டேட் அதாவது செயலற்ற நிலையில் இருக்கும் போது அது எதுவுமே பண்ண முடியாது திரும்ப அது உயிர் நிலைக்கு வந்தால் தான் அது இனவருத்தியை பெருக்க முடியும் ஸோ இப்போதுக்கு அது டார்மன் ஸ்டேட்டில் தான் இருக்கு எதுவும் அந்த அந்த இனவருத்தி எதுவுமே செய்ய முடியாது ஸோ இந்த டார்னிகிரேட்ஸ் உயிரினம் பற்றி உங்களுடைய கருத்துக்கள் அல்லது கேள்விகள் இருந்தால் கமெண்ட்டில் கூடுங்க நன்றி சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்ய